ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റീലും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കേരള പി എസ് സിയിൽ നിന്ന് മുന്നേ ചോദിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം സ്റ്റീലിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് സോ സ്റ്റീൽ നമുക്കറിയാം ഹെൻറി ബെസിമർ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിൽ ബെസിമർ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തെടുത്ത ഒന്നാണ് അത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്റ്റീല് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ടെൻഷൻ ബിയർ ചെയ്യാനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് കമ്പ്രഷനും ബിയർ ചെയ്യാറുണ്ട് സാധാരണ ആർ സി സി സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ കോളം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് അല്ല ബീം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് കമ്പ്രഷൻ കോൺക്രീറ്റും ടെൻഷൻ സ്റ്റീലും എടുക്കുന്നു എന്നാണ് പക്ഷേ സ്റ്റീലിന് ടെൻഷൻ എടുക്കാനും അതേപോലെ കമ്പ്രഷൻ എടുക്കാനും ഉള്ള കഴിവുണ്ട് രണ്ടും എടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റീൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റീൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ആണ് സെയിൽ ആണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് സെയിലിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സ്റ്റീലിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വെരി ലോ കാർബൺ സ്റ്റീൽ അതായത് പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജിനെക്കാട്ടിലും കുറഞ്ഞ എമൗണ്ട് ഓഫ് കാർബൺ ആണ് സ്റ്റീലിലുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മളതിന് വെരി ലോ കാർബൺ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയാറുണ്ട് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കാർബൺ എങ്കിൽ അതിന് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജിന് മീഡിയം കാർബൺ സ്റ്റീൽ എന്നും പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജിന് ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഈ പെർസെൻറ്റേജസ് പല തവണയായിട്ട് മൈൽഡ് സ്റ്റീലിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവിനെക്കാട്ടിലും കുറവ് പെർസെൻറ്റേജ് കാർബൺ വരുന്ന സ്റ്റീൽ ഏതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഈ പെർസെൻറ്റേജസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം നമ്മൾ സ്റ്റീൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഹെൻറി ബെസിമർ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റീൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തെടുത്തത് അത് ബെസിമർ പ്രോസസ്സ് വഴിയാണ് ബെസിമർ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിലിണ്ടർ യൂസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു ആറ് മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു സിലിണ്ടർ ആണ് അതിന് ഒരു സിലീഷ്യസ് റിഫ്രാക്ടറി ബ്രിക്സ് വെച്ചിട്ട് ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴെ കൂടെ നമ്മൾ ഈ വഴി എയർ ബ്ലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അയൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിഗ് അയൺ ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പിഗ് അയണും കോളും ഫില്ല് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടി കൂടെ എയർ ആയിരിക്കും പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽസ് എസിഡിക് ആവാം ബേസിക് ആകാം ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ ഈ വാൾസിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം പിഗ് അയണും കോളും ബേൺ ചെയ്ത് ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഓക്സിഡൈറ്റ് ചെയ്ത് സ്ലാഗ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ആ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് റിമൂവ് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സ്റ്റീല് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് ബെസിമ പ്രോസസ്സിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ബെസിമ പ്രോസസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പി എസ് സിക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന സിമെൻറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ് സിമെൻറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചാർക്കോളിൻ്റെയും റോട്ടറിൻ്റെയും ബാർസ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ലെയേഴ്സിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോസസ്സിലൊരു നോൺ യൂണിഫോം കാർബൺ ഡെപ്പോസിഷൻ ഉള്ള സ്റ്റീലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് കാരണം ഇപ്പോൾ റോട്ടേൻ്റെ അകത്ത് കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് കുറവാണ് സ്റ്റീലിൻ്റെ അകത്ത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ ചാർക്കോളിൽ നിന്നുള്ള കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് റോട്ടേണിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റീൽ കിട്ടും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർഫസിൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ടർ സർഫസിൽ മാത്രം കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുകയും ഇന്നർ സർഫസിൽ കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് കുറയുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു നോൺ യൂണിഫോം ഡെപ്പോസിഷൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അങ്ങനത്തെ സ്റ്റീലിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്ലിസ്റ്റർ സ്റ്റീൽ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ബ്ലിസ്റ്റർ സ്റ്റീൽ അപ്പം അതൊന്ന് ഓർക്കുക അതാണ് സിമെൻറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് വരുന്നതാണ് ക്രൂഷിബിൾ സ്റ്റീൽ പ്രോസസ്സ് ഇതത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റോട്ടേണും ചാർക്കോളും ഒരു കണ്
പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് പ്രോസസ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക് പ്രോസസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് കൺട്രോൾഡ് റേറ്റിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്റ്റീൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ എൽ ഡി പ്രോസസ് ഉണ്ട് എൽ ഡി പ്രോസസ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് നമ്മൾ സെയില് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ സ്റ്റീൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ഉണ്ട് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് എൽ ഡി പ്രോസസ് എൽ ഡി പ്രോസസിന് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സ്റ്റീൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എയർ ആണ് താഴെ കൂടെ പമ്പ് ബസിമർ പ്രോസസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു എയർ പമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം എൽ ഡി പ്രോസസ്സിൽ ചെയ്യുന്നത് എയറിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഓക്സിജൻ തന്നെയാണ് ഒരു ഓക്സിജൻ ടാങ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ആ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന ആ ചേമ്പറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം എൽ ഡി പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കും പക്ഷേ ഇച്ചിരി കോസ്റ്റ്ലി ആണ് എങ്കിലും നമുക്ക് ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് സ്റ്റീൽ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സെയിലിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എൽ ഡി പ്രോസസ് ആണ് ലെറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്രോണാവിറ്റ് പ്രോസസ് എന്നാണ് എൽ ഡി പ്രോസിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം പിന്നെ ഉള്ളത് ഡുപ്ലെക്സ് പ്രോസസ് ആണ് ഡുപ്ലെക്സ് പ്രോസസ്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അസിഡിക് ബസിമർ പ്രോസസ്സും ബേസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബസിമർ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരു ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ കൊടുക്കാറുണ്ടെന്ന് ഇതിൻ്റെ സൈറ്റിലായിട്ട് നമ്മളൊരു ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ആ ലൈനിങ് മെറ്റീരിയലിന് രണ്ട് നേച്ചർ ആവാം ഒന്നുകിൽ അസിഡിക് നേച്ചർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് നേച്ചർ ആവാം അപ്പം ഡുപ്ലെക്സ് പ്രോസസ്സിൽ ചെയ്യുന്നത് ബസിമർ പ്രോസസ്സ് ആദ്യം ചെയ്യും ബസിമർ പ്രോസസ്സിൽ എന്തായിരിക്കും ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ ആസിഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് ബസിമർ പ്രോസസ്സിലൂടെ സ്റ്റീൽ ഉണ്ടാക്കും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും ആ സ്റ്റീൽ ഓപ്പൺ ഹേർത്ത് പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോകും നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഓപ്പൺ ഹേർത്ത് പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോകും ആ ഓപ്പൺ ഹേർത്ത് പ്രോസസ്സിൽ ചെയ്യുമ്പം ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ ബേസിക് മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും സോ ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സും നടന്ന് ഫൈനൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റീൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡുപ്ലെക്സ് പ്രോസസ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും ടൈപ്പ് ഈ ഇത്രയും രീതിയിലാണ് നമ്മൾ സ്റ്റീൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പിന്നെ സ്റ്റീലിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക അത് മെക്കാനിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ വരുന്നത് എന്നുവെച്ചാൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണിത് ആദ്യം വരുന്ന ഡ്രോയിങ് ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിച്ച് നീട്ടിയിട്ട് വയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക അതിനെയാണ് ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുക ഒരു ടെൻഷൻ ഫോഴ്സ് ഒരു പുൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിനെ ഒരു എന്താ വയർ ഫോമിൽ മാറ്റും അതിനെയാണ് ഡ്രോൺ ഇൻറ്റു വയേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഫോജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിന് ഒരു ഇമ്പാക്റ്റിലൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്റ്റീല് അതിനെയാണ് ഫോജിങ് എന്ന് പറയുക രണ്ട് രീതിയിൽ ഫോജിങ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫ്രീ ഫോജിങ് ഉണ്ട് ഡൈ ഫോജിങ് ഉണ്ട് ഡൈ ഫോജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോൾഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ഡൈ ഫോജിങ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീൽ നമുക്ക് കിട്ടും അതേസമയം മോൾഡിൽ വെച്ചല്ല ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫ്രീ ഫോജിങ് ഓക്കെ പിന്നെ പ്രസ്സിങ് ഉണ്ട് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ള പ്രോസസ് ആണ് റോളിങ് ഉണ്ട് നമ്മളൊക്കെ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന സ്റ്റീലൊക്കെ ഇല്ലേ ചാനൽ സെക്ഷൻ ഐ സെക്ഷൻ അതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഫോം ചെയ്യിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റോളിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെക്കാനിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പിന്നെ ഉള്ളത് തെർമൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് തെർമൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ ആദ്യം വരുന്നതാണ് അനീലിങ് അനീലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ ക്രിറ്റിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചറിനെ കാട്ടിലും ഫിഫ്റ്റി തൊട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുക അതാണ് അനീലിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ക്രിറ്റിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്തായിരിക്കും സ്റ്റീൽ നമ്മൾ ഏതൊരു മെറ്റീരിയലും ബേൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീൽ നമ്മൾ എടുത്ത് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കുമ്പോൾ ക്രിറ്റിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചറിന് ശേഷമായിരിക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് റെഫറൻസ് അതിനെ നമ്മൾ ക
ഹാർഡനിങ്ങിൽ അതിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മറ്റൊരു പേരാണ് ക്വെൻചിങ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന നോർമലൈസിങ് നോർമലൈസിങ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റീലിൽ നമ്മൾ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിന് ചെറിയ വേരിയേഷൻ അതായത് ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിന് നഷ്ടമാവും അപ്പോൾ ഈ നഷ്ടമായ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ റീഗെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് നോർമലൈസിങ് നോർമലൈസിങ്ങിനും ഇതേപോലെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചറിനെ കാട്ടിലും ഒരു ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കൂടുതൽ മാത്രമേ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതേസമയം അനീലിങ്ങിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മോർ ദാൻ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ടെമ്പറിങ് ആണ് ടെമ്പറിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള അനീലിങ് എടുത്താലും നോർമലൈസിങ് എടുത്താലും ഒക്കെ നമ്മൾ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചറിനെ കാട്ടിലും ഒരു കൂടിയ ടെമ്പറേച്ചറാണ് ഇവിടെ എടുക്കുക പക്ഷെ ടെമ്പറിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചറിനെ കാട്ടിലും കുറഞ്ഞ ഒരു വാല്യൂലായിരിക്കും അതായത് ഒരു കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും ചൂടാക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ക്വെൻചിങ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ടെമ്പറിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇനി സൈനീഡിങ് ഉണ്ട് സൈനീഡിങ്ങിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റീലിൻ്റെ അകത്ത് കാർബണും നൈട്രജനും കൂടെ ഔട്ടർ സർഫസിൽ കൊടുക്കും ഔട്ടർ സർഫസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ ഔട്ടർ സർഫസിൽ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് സൈനീഡിങ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നൈട്രജൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൈട്രജന് ഒരു സ്റ്റീലിന് ഒരു ഫാറ്റിക്യൂ റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് സൈനീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് ഇത് ഇത്രയാണ് സ്റ്റീലിൽ ചെയ്യുന്ന തെർമൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അത് കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഇസ് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അകത്ത് പോയിൻറ്റ് വൺ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണ് പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റീൽ കാർബൺ ആണ് സ്റ്റീലിൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ അടുത്തത് വെൻ കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് പോയിൻറ്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഞാൻ കാണുള്ളൂ കുറവാണെങ്കിൽ വെരി ലോ കാർബൺ സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റൊരു പേരാണ് ഡെഡ് സ്റ്റീൽ ഓക്കെ അടുത്ത് വാട്ട് ഇസ് ദ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് ടി എൻ ടി ബാസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു പേരാണ് എപ്പോഴും കേൾക്കാറുള്ളതാണ് തെർമോ മെക്കാനിക്കലി ട്രീറ്റഡ് ബാസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കാർബൺ കണ്ടൻറ്റ് ഇൻ മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ഓക്കെ മൈൽഡ് സ്റ്റീലിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കാർബൺ ആണ് ഉള്ളതെന്ന് അപ്പോൾ ലെസ് ദാൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ലെസ് ദാൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഗ്രേഡിയൻസ് എക്സിസ്റ്റ് മാക്സിമം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓൺ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഓക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എക്സേർട്ട് മാക്സിമം ഇൻഫ്ലുവൻസ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാർബൺ ആണ് കാർബൺ കണ്ടൻ്റ് ആണ് സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയെ മെയിനായിട്ടും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ദ സ്റ്റീൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ റെയിൽവേസ് അണ്ടർ ഹെവി ട്രാഫിക് ആൻഡ് ഓൺ ഷാർപ്പ് കേവ്സ് ഇത് മാൻഗനി സ്റ്റീൽ ആണ് കേട്ടോ ഹെവി ട്രാഫിക്കുള്ള ഷാർപ്പ് കേവ്സിലൊക്കെ ട്രെയിൻ റെയിൽസിൽ റെയിൽവേസിൽ റെയിൽസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാൻഗനി സ്റ്റീൽ ആണ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കണ്ടെയ്ൻസ് എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ക്രോമിയോ എട്ട് ശതമാനം നിക്കലുമാണ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലുള്ളത് ദ സ്റ്റീൽ യൂസ്ഡ് ഫോർ റെയിൽസ് അണ്ടർ ഹെവി ട്രാഫിക് ആൻഡ് ഓൺ ഷാർപ്പ് കേവ്സ് ഒരു വട്ടം പറഞ്ഞാൽ മാൻഗനി സ്റ്റീൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഫോർ ഹൈ ഗ്രേഡ് ഇൻസ്ട്രമെൻസ് കാസ്റ്റ് സ്റ്റീലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ഗ്രേഡ് ഇൻസ്ട്രമെൻസിൽ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് കാസ്റ്റ് സ്റ്റീലായിരിക്കും പിന്നീട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത് ഇത് കൂടാതെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു തിയറി പാർട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ കുറേ തവണ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്വെൻചിങ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചറിനെ കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഏതാ അനീലിങ്ങിലാണോ ഹാർഡനിങ്ങിലാണോ ടെമ്പറിങ്ങിലാണോ ടെമ്പറിങ്ങിലാണെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചറിനെ കാട്ടിലും കുറച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയ